லென்ஸ் ஃபார்முலா ஒரு லென்ஸ்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு தூரத்தில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை நம்ம ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து யூ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி எந்த இடத்துல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து வி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் வந்து எஃப் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த லென்ஸ் ஃபார்முலா என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் இந்த ஃபார்முலா வந்து அப்ளிகபிள் ஃபார் போத் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ நமக்கு எப்படி ஸ்பெரிக்கல் மிரருக்கு ஃபார்முலா இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இந்த லென்ஸுக்கும் இந்த ஃபார்முலா இருக்கு அதாவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி மைனஸ் ஒன் பை யூ சைன் கன்வென்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இந்த லென்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது சில சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ ஒரு லென்ஸ்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்பவுமே நம்ம லெஃப்ட் சைடு பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணும்போது நம்ம எப்பவுமே ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல இருந்து மெஷர் பண்ணணும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம் டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் லைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துப்போம் இதுவே நம்ம மெஷர் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் லைட் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம நெகட்டிவா எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து நம்ம பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் அப்வர்டு எடுத்தா பாசிட்டிவ் அண்ட் டவுன்வர்டு எடுத்தா நெகட்டிவ் மேக்னிபிகேஷன் ஆஃப் ஏ லென்ஸ் ஸோ மேக்னிபிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அது எத்தனை மடங்கு பெருசா இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றதான் மேக்னிபிகேஷன் இப்போ இந்த மேக்னிபிகேஷனை மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு விதத்துல மெஷர் பண்ணலாம் சப்போஸ் நமக்கு ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் தெரியும் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் டிவைட் பை ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு மேக்னிபிகேஷன் கிடைக்கும் சப்போஸ் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூ அண்ட் த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வி தெரியும் அப்படின்னா நம்ம வி பை யூ அதாவது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு போட்டாலும் நமக்கு மேக்னிபிகேஷன் கிடைக்கும் சப்போஸ் இப்போ இந்த மேக்னிபிகேஷனோட வேல்யூ மோர் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து பெரிய சைஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே லெஸ் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் விட இமேஜ் ஃபார்ம் வந்து சின்ன சைஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா பத்தி பார்க்க போறோம் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஒரு லென்ஸ் வித் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோக்கல் லென்த் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் பட் இந்த ஃபோக்கல் லென்த் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் ஒன் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் டூ நம்ம லென்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஃபுல் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணா அதுக்குன்னு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு ரேடியே கிடைக்கும் அதாவது ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலால இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு தேவையான ஃபோக்கல் லென்த்தை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் இன் டூ பிராக்கெட் ஓப்பன் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு எஃப்ஓட வேல்யூ அமையும் ஸோ நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோக்கல் லென்த் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம லென்ஸை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலாம் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் லென்ஸுக்கு ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு அதாவது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து கன்வெர்ஜ் பண்ணும் கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து டைவர்ஜ் பண்ணும் இந்த எபிலிட்டியை தான் நம்ம பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது த டிகிரி ஆஃப் த கன்வர்ஜன்ஸ் ஆர் டைவர்ஜன்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஒரு வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன் பை எஃப் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும் இப்ப இதோட எஸ்ஐ யூனிட் பாத்தீங்கன்னா டயோக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒன் பை எஃப் அப்படின்றது எஃப்ன்றது ஃபோக்கல் லென்ஸ் இல்லையா அது மீட்டர்ல இருக்கும் ஸோ ஒன் பை எஃப் அப்படின்னா அதோட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு ஒன் டயோக்டர் அப்படின்றது வந்து ஒன் மீட்டர் இன்வர்ஸ் இந்த பவர் ஆஃப் லென்ஸோட வேல்யூ பை கன்வென்ஷன் கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு நம்ம எப்பவுமே பாசிட்டிவா எடுத்துப்போம் கான்கேவ் லென்ஸுக்கு எப்பவுமே நம்ம நெகட்டிவா எடுத்துப்போம் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தாவே நமக்கு தெரியுது
காங்கேவ் லென்ஸ் வந்து மயோபியாவை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம் அதாவது கிட்ட இருக்கிறது நல்லா தெரியும் தூரம் இருக்கிறது கிளியரா தெரியாது